pasi na shaka umzima wa afya mtazamaji wa Afrika Swahili TV karibu katika Swahili habari mimi ni Noah Laltaika mwenzangu ni Steven Mumbi na hapo baadaye kwenye habari za soko la fedha tutakuwa na mwenzetu Christina Mshiu karibu Tume ya haki za binadamu na utawala bora nchini Tanzania imesema mwaka 2014 wazee wapatao 245 waliuawa kwa imani za kishirikina katika mikoa ya kanda ya Ziwa ambapo kati yao wanawake walikuwa 229. Hayo yamebainika wakati shirika linaloshughulikia maslahi ya wazee duniani la Help Age International likiangazia hali ya wazee nchini. Mwenzangu Steven Mumbi ameangazia maadhimisho ya siku hiyo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Tom Bahame Nyanduga ni mwenyekiti wa tume ya haki za binadamu na utawala bora nchini Tanzania anasema wazee wamekuwa kiwawa katika mikoa ya Mara, Mwanza, Shinyanga, Tabora, Simiyu na Geita. Katika jamii kumekuwa na tabia kwa wanyanyapa wazee kumekuwa na tabia ya wazee kuwawa kwa tuma za ushiriki kwa tuhuma za ushirikina. Wazee wamekuwa kitukanwa, wanapigwa na kudhalilishwa. Na tume mambo haya yote inayalaani. Hapa Tanzania takwimu za jeshi la polisi hizi ni za mwaka 2014 zinaonyesha kwamba jumla ya wazee waliouawa kwa imani za kishirikina katika kipindi cha Januari hadi Novemba 2014 walikuwa 245. Kati yao wanaume walikuwa 16. Wengi wanaouawa ni wanawake wazee. Nako visiwani Zanzibar wazee wanakabiliwa na changamoto nyingi ikiwa ni pamoja na huduma duni za matibabu wazee wanaiomba serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kuangazia umri wa kutambuliwa mzee wazee Zanzibar wanabakwa wazee Zanzibar wananyang'anywa mali zao kutokana na vijana kuhisi kwa anaitaka nyumba au anataka shamba la mzee anaweza kufanya kila mbinu ambayo aka, ili kuichukua na ili swala la kubaka kubakwa kila siku linaripotiwa ya kwa mzee wa miaka sabini, miaka thamanini amebakwa na vijana na kadhalika na sasa kutokana kwa wazee kama ilivyoelezwa huko ndani hawajui wende wapi kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2012 wazee wenye umri wa zaidi ya miaka sitini nchini Tanzania ni milioni mbili na nusu kati yao milioni moja na laki tatu wakiwa ni wanawake na milioni moja na laki mbili wakiwa ni wanaume huku wengi wao wakiishi maeneo ya vijijini asilimia hamsini kati yao wakitunza wajukuu Clock Tilda Kokupima ni mkurugenzi wa shirika la kusaidia wazee mkoa ni Kigoma anasema wazee wathaminiwi licha ya kuwa na mchango mkubwa katika ujenzi wa taifa wengi wao poteza maisha kwa kukosa mahitaji ya msingi mahitaji ya kawaida yani mahitaji ya, ya msingi mavazi nguo malazi mahitaji ya kawaida hakuna kwa hali hiyo wanahangaika tukija kwa upande wa matibabu hiyo ndiyo kabisa wazee wengi mimi kwa kuelewa kwangu naona wazee wengi wanakufa sio sababu ya ugonjwa wazee wengi wanakufa kwa sababu ya kukosa Ma, ma, mahitaji ya matunzo ya msingi Wavuvi katika kisiwa cha Mzinga wilayani Muleba mkoani Kagera nchini Tanzania wameiomba serikali kuangalia upya uamuzi wake wa kuongeza kodi katika nishati za mafuta Hatua hiyo inakuja zikiwa ni siku chache zimepita tangu bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2017-2018 kutaja ongezeko la shilingi 40 kwa lita ya mafuta. Diwani wakata hiyo Alex Tadeo pamoja na David Hamsini ambaye ni mvuvi wamelalamikia ongezeko hilo na kuiomba serikali kutizama upya kutokana na kuwa ni mzigo kwao inapoongezeka tena 40 wakati hawa wanalipa leseni tozo zao za uvuvi hazijabadilika wanalipa leseni kwa njia ya dola alafu wanaongezewa hiyo kwa hiyo hali ya uchumi wa uvuvi itakuwa chini na hata wavuvi wenyewe hawa wasaidizi wao itabidi wakati wa pesa hiyo kwa hiyo mzigo mkubwa unaenda kwa wananchi walio wa chini maskini badala ya kwenda kwa watu wenye uwezo hivyo tunaishauri serikali iangalie hili kwani wavuvi 
wengi wataathirika na kuongezewa kwa shilingi 40 kwenye lita ya mafuta. Sisi kama wamiliki wa vyombo vya uvuvi ni vyombo vingi vinavyotumia mafuta mengi ambavyo ni vyombo vya wajasiria mali wadogo wadogo. Kwa hiyo ikiendelea kuwekwa kwa shilingi 40 kwa lita moja ya mafuta itaweza kutuumiza chombo kimoja kinatumia takriban lita 800 mpaka 1000 moja kwa mwezi. Kwa hiyo inaonyesha kwamba mjasiria mali huyu ataumia sana kulingana na ongezeko la shilingi 40 kwenye mafuta Shirika la Umoja wa Mataifa la kushughulikia watoto la UNICEF limesema mtoto mmoja kati ya watano katika mataifa tajiri wanaishi katika umasikini huku nchi za Marekani na New Zealand zikitajwa kuwa nchi zilizo na viwango vibaya zaidi vya kushughulikia maslahi ya vijana. Karibu asilimia 13 ya watoto katika nchi hizo tajiri hawana chakula cha kutosha kilicho na virutubishi stahili huku idadi ikiongezeka hadi kufikia asilimia ishirini katika nchi za Marekani na Uingereza. Ripoti hiyo ya UNICEF iliziangazia elimu, afya, kiakili, matumizi mabaya ya pombe, fursa za kiuchumi na mazingira katika mataifa na moja yaliyo na mapato mazuri. Ujerumani na nchi za Skandinavia zimeorodheshwa kuwa za juu kabisa katika kushughulikia mahitaji hayo ya watoto na vijana huku nchi za Romania, Bulgaria na Chile zikiwa za chini kabisa katika swala hilo. Wazazi kutokuwa na mipango ya kufanikisha ndoto za watoto wao nchini Tanzania kumetajwa kuwa moja ya sababu inayochangia vijana kushindwa kufanikiwa katika maisha yao. Wakati Tanzania ikielekea kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika hapo kesho, Banki ya CRDB inawakumbusha wazazi kuwekea akiba watoto wao ili kufikia malengo. Ina malengo hii account. Ni account ambayo inatakiwa itunze zile fedha kwa ajili ya malipo ya ada au mahitaji mengine ya, ya, ya manafunzi ya mtoto. Basi inakulazimisha kwamba ile ni kama forced saving unaiacha kwenye ile inaendelea kukua na inapofika wakati ule unapohitaji ndio una, unaweza kukachukua zile fedha. In, inasaidia sana kukupa nidhamu ya kutunza zile ile usizitumie ovyo ovyo. Na ndio maana ya JJ ni hela ambayo unaiweka kwa lengo la kumsaidia mtoto wako. Kila Juni 16 kila mwaka huadhimishwa siku ya mtoto wa Afrika kimataifa na duniani kote kwa lengo la kutambua thamani, utu na umuhimu wa mtoto duniani. Maadhimisho hayo yalianza rasmi mnamo mwaka 1991 na jumuiya ya umoja wa Afrika. Dr. Kimei anasema lazima kuwe na mipango endelevu kumlinda mtoto wa Kiafrika. Kuna chance ya kuweka akiba. Hiyo kile lengo wewe sema tu kwamba Mwanzo wa mwaka mimi mwanzo wa mwaka kila siku natokiwekea malengo yangu targets zangu ya kwanza ni kwamba kila mshahara wangu naopata ni kati hapo asilimia ishirini niweke akiba as. Hizo zingine hata ni kila it's okay. Lakini lengo langu ni kwamba kila kila mwezi naangalia je nimeweza kuweka akiba kiasi gani. Mawaziri wa fedha wa kanda inayotumia sarafu ya euro wanatarajia kukutana leo huku wakikabiliwa na shinikizo la kufikia makubaliano ambayo yataruhusu nchi ya Ugiriki kupata mkopo utakaohitajika sana ili kuepuka kufirisika. Mkutano huu ambao mkuu wa shirika la fedha duniani IMF Christine Lagarde anatarajia kuhudhuria huenda ikawa fursa ya mwisho ya kufikia makubaliano iwapo kuipa Ugiriki euro bilioni saba nazo itajika kulipa deni lake ifikapo mwezi ujao wakopeshaji wa Ugiriki wametofautiana kuhusu namna ya kufikia makubaliano ya kuipa nchi hiyo mkopo wa tatu wa uokozi tangu Ugiriki ilipotumbukia katika mzozo mbaya wa kiuchumi miaka saba iliyopita Ujerumani inaitaka IMF kujiunga katika mkopo huo wa uokozi wa jumla ya euro bilioni 86 ila sharti la IMF kuwa inataka mzigo wa madeni ya zamani kupunguzwa hadi kiwango ambacho Ugiriki inaweza kumudu kuyalipa mengine. Mtazamaji usiende mbali vipundi ni soko la fedha na Kristina Mshio.
viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau Change iliyopo jengo la Ubongo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola Marekani imenuliwa kwa shilingi 2219 na kuuzwa kwa shilingi 2241. Paundi ya Uingereza imenuliwa kwa shilingi 2823 na kuuzwa kwa shilingi 2852. Euro ya Ulaya imenuliwa kwa shilingi 2488 na kuuzwa kwa shilingi 2513. Shilingi ya Kenya imenuliwa kwa shilingi 21 na senti 48 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 65. Shilingi ya Uganda imenuliwa kwa senti 58 na kuuzwa kwa senti 62. Rand Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 173 na ikauzwa kwa shilingi 175. Faranga Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 62 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 66. Na Nayo Faranga Burundi imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 12 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 14. Viwango hivi ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Christina Mshiu. Na kwa habari hizo za soko la fedha kutoka kwake Christina Mshiu, Swahili habari hatuna la ziada. Kwa niaba ya wote wale ushiriki kuletea Swahili habari mimi ni Noah Laltaika mwenzangu Steven Mumbi na katika habari za soko la fedha mwenzetu ni Christina Mshiu kwa pamoja tunakutakia wakati mwema